జాబ్ చేస్తున్నారా బిజినెస్ చేస్తున్నారా డబ్బులు సరిపోవట్లేదని ఆలోచిస్తున్నారా ఫ్యూచర్ గురించి భయపడుతున్నారా అయితే హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇది సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంతేకాదు ఈయనకి రెండు దశాబ్దాల పాటు ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మరి సార్ తో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ నమస్కారం ఫైన్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ సార్ అండ్ సార్ ఈ రోజు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి వీటి వల్ల ఎలాంటి లాభాలు మనకు కలుగుతాయి దీని గురించి మాకు కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు ఇది ఆర్ ఏదో ఐన్స్టైన్ థియరీ ఆర్ వీ నీడ్ నాట్ ఇన్వెంట్ ద వీల్ అగైన్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎలాగైతే మనం చూస్తున్నామో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో దే హ్ బికమ్ కోటీశ్వరులు అయ్యారు ఇదే మార్ అదే మార్గాన్ని మనం కూడా ఫాలో ఫాలో అయితే విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ జస్ట్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ సాధారణంగా అందరూ చేయొచ్చు టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఇవాళ రేపు టూ థౌసండ్ చేయలేని వాళ్ళు అంటూ ఎవరూ లేరు అయితే సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రెండు వేలే ఉండొచ్చా లేకపోతే ఇంకా తక్కువ కూడా ఉండొచ్చా తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అండి ఈవెన్ వన్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దే కెన్ స్టార్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఒక కామన్ మ్యాన్ యొక్క కళ ధనవంతుడు కావాలనే కళ నెరవేరాలి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఇది ఒక సులువైన మార్గం దీని ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక చేయగలిగితే వాళ్ళు ధనవంతులు లక్షాధికారులు కోటీశ్వర్లు కూడా అవ్వచ్చు ఉదాహరణకి ఒక రెండు వేల రూపాయలు ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ అని తీసుకుందాం రెండు వేల రూపాయలు నెలకి కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి ఇరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై ఆరు లక్షలు వస్తాయి ఓకే విత్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఓకే ఈ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీ ఇచ్చింది యావరేజ్ సిఏజిఆర్ ఇచ్చింది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అగెన్స్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టైం ఇదే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలిగితే మనకి ఎయిటీ టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి సిక్స్ ల్యాక్స్ అగెన్స్ట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ ఎయిటీ టూ ల్యాక్స్ అంటే ఈ టైం పీరియడ్లో ఆ సిక్స్ ల్యాక్స్ అనేది ఒక చోట థర్టీ అవుతుంటే మరో చోట ఇంకొంచెం టైం పీరియడ్ పెరిగేటప్పటికి మనకి డబుల్ అవుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ పెరిగింది అంటే అది డబుల్ ట్రిబుల్ తో లెక్కలేసేది కాదు ఆ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ అనేది పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ ఇన్ అవర్ ఎర్లియర్ వీడియోస్ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఇదే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ సిఏ సిఏజిఆర్తో వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ క్రోర్ ద ఇన్వెస్టర్ కెన్ అచీవ్ ఓవర్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది ఎస్ అంత అంత కోటేశ్వర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి క్లైంట్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఓకే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీస్ అయింది క్రేట్ సార్ చూసారుగా ఒక కామన్ మ్యాన్ విత్ జస్ట్ టూ థౌసండ్ రూపీస్లో కోటీశ్వరుడు అవ్వచ్చు క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఎస్ ఈ కాలంలో సుదీర్ఘ కాలంలో ట్వంటీ ఇయర్స్ అవర్ జర్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఒక ఫోర్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ మారచ్చు మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వచ్చు అవును సార్ ప్రతిసారి మార్కెట్ తగ్గినప్పుడల్లా వీ విల్ అక్వైర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఓకే సో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రూపీ యావరేజింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఫర్ అస్ సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాంపౌండింగ్ రూపీ యావరేజింగ్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఈ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ జరగటం వల్ల మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది ఓకే నిజంగా సార్ అంటే ఇక్కడ ఈ మీరు చెప్పినట్టు ఆ కాంపౌండింగ్ పవర్ కానీ ఎందుకంటే ఓవర్ టైం పీరియడ్ అది పెరుగుతూనే వెళ్తుంది ఎంత పెరుగుతుంది అంటే ఒక నార్మల్ మ్యాన్ కోటీశ్వరుడు అవుతున్నాడు అది ఏదో అబద్ధం లేక అనిపించదు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ నిజం అనేది అలాగే రూపీ కాస్ట్ యావరేజ్ కానీ రకరకాల ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళడం కానీ ఇదంతా కూడా ఎక్కడ కూడా నష్టం కలిగించినట్టు కనిపించలేదు పూర్తి లాభదారకంగా కనిపిస్తుంది
కరోడ్పతి థ్యాంక్ యూ సో వ్యూయర్స్ చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గోల్ ఉంటుంది మీ గోల్ మీరు రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే సార్ని కన్సిడర్ చేయండి వాళ్ళని కన్సిడర్ చేస్తే మీ గోల్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలనే మార్గం వాళ్ళు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్